Halo, jumpa lagi bersama channel Power Editor. Di sini saya akan membagikan trik dan tutorial bagaimana cara membuat playlist video pada aplikasi OBS Studio. Oke, okay, sebelumnya pada aplikasi OBS Studio itu di sini ada namanya Shorts. Bisa kita memulai video ya. Seperti ini. Nah, terus untuk apa sih playlist video itu? Biasanya kan kita dalam streaming atau dalam event-event tertentu, biasanya kita menggunakan OBS ini untuk streaming ataupun juga bisa untuk memutar video ya. Biasanya saya menggunakan untuk studio modenya, kita aktifkan dahulu. Nah, biasanya ini kan untuk Program ini yang sedang tampil dan preview ini persiapan ya atau sebelum kita tampilkan. Nah biasanya kan kita itu membuat atau memutar video seperti ini. Nah, ini ada scene 1 video ini kemudian scene 2 dengan video yang lain. Misalkan seperti ini ya. Nah misalkan video kita itu seperti ini. Nah, kita mau pindah dari gambar atau sin 1 ke sin 2 seperti ini. Itu kan cukup ribet dan memakan waktu ya. Sebenarnya tidak terlalu banyak memakan waktu ya. Cuma di sini kita membutuhkan sesuatu yang simple dan efisien. Dan tentunya di sini ada caranya untuk membuat playlist supaya nanti tinggal next next seperti itu ya caranya pertama di sini kalau scene nya sudah ada kita tambahkan dulu scene supaya beda ya tidak campur dengan yang atas oke scene nya udah kemudian kita tambahkan pada shorts nah di sini menggunakan VLC video shorts mungkin bagi yang tidak ada di bagian sini VLC bisa update ataupun download dulu VLC-nya. Saya di sini menggunakan OBS Studio 28 ya. Untuk saya sedang record sekarang. Mungkin nanti yang melihat video ini bisa dicek kembali OBS Studio yang berapa itu. Setelah itu bisa kalian klik pada VLC Studio. Kita kasih judul playlist. Oke. Okay. Nah, di sini dia akan tampilan seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat di atas ada loop playlist. Dia akan loop, ada shuffle playlist. Tapi biasanya paling enak loop aja sih. Tergantung kebutuhan ya. Kemudian untuk visibility, behavior, itu seperti ini. Saya tidak ubah. Nah, yang terpenting itu ada di sini. Pada playlist ini, kita tambahkan video. Nah, videonya ini... Tidak ada tiga pilihan ya. Bisa add file satu-satu, directory itu bisa satu folder, atau pakai URL itu bisa. Nah, kita akan memberikan atau mendemokan dari yang add file ya. Kita masukkan video, coba yang ini ya, satu. Kemudian kita tambahkan lagi. Kemudian coba yang ini ya. Loading kayaknya dia. Nah, kemudian add file lagi, tambahkan yang ini. Coba. Oke, saya berikan contoh tiga video saja ya. Nah, langsung saja klik OK. Nah, dan kita masukkan. Nah, seperti ini. Untuk videonya sendiri, ini di play seperti ini ya. Yang scene 3 ya. Oke, untuk mempermudah mungkin saya hapus dulu. Yang bagian scene satunya. 
Cintonya juga saya hapus dulu. Oke, di sini tersisa yang sin yang kita butuhkan ya. Nah, di sini sudah jelas ya. Nah, dan videonya itu dia otomatis next atau langsung ke video selanjutnya ataupun bisa kita langsung next secara otomatis. Pencet saja ini. Nah, ini mungkin ada beberapa video yang ukurannya nggak sama, jadi bisa kita adjust dulu. Jadi pastikan sebelum kita munculkan pada program yang akan tayang nanti di LED ataupun apa itu. Nah, kita adjust dulu di sini. Jadi nanti kalau misalkan ini pada event atau pada streaming, itu kan kita tinggal tinggalkan saja. Jadi otomatis beberapa video yang kita putar itu mutar sendiri. Oke, setelah itu kita akan mengaktifkan audionya ya, karena nggak mungkin kan videonya diputar tapi nggak keluar audionya. Tapi kebetulan ini video saya nggak ada audionya ya. Nah, untuk mengeluarkan audionya di sini kita pencet yang bagian sini ya, playlist. Nah, ini sama ya, playlist. Kemudian kita klik tanda tiga, advanced audio properties. Kemudian kita klik yang active search only. Nah, di sini kita klik, nah ini yang playlist ya, dari monitor off jadi monitor and output. Setelah itu kita close. Nah, nanti kalau ada audionya di sini ada keluar suara. Seperti itu. Oke, cukup jelas sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, nanti tinggalkan kolom komentar dan aktifkan launching pada channel ini juga supaya tidak ketinggalan tentang tutorial dan trik dan tips lainnya. Saya undur diri bersama Power Editor and see you.